Zurück, Freunde. Bei Mass Effect Andromeda. Da sind wir wieder hier und wir sind jetzt hier auf dem Planeten. Mann, 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 wo sind wir denn hier gelandet? Ich weiß es nicht. Pura Harper, Asari Eiche, das Signal der Perry Fauna von Wild verfolgen. Ja, da machen wir doch jetzt hier gerade. Jetzt nur die Frage, wo wir hin müssen, ne? Angarische Basis. Okay, okay. Das hier ist der Planet und wir sind jetzt gerade in der Basis drin, ne? Guck mal gerade, wo sollen wir denn hier... Na, ja, wo ist denn das? Wo ist denn irgendwo, ne? Irgendwo in der Luft, ne? Und dann gehen wir erstmal hier rein. Wir müssen ja auf jeden Fall jetzt erstmal den Außenposten hier klären. Was ist denn jetzt hier los auf dem Planeten? Theoretisch müssen wir hier aber gar nicht mehr her, oder? Von der reinen Hauptstory her? Das ist alles, was wir haben. Ich habe gehört, Sie hätten ein äußerst beeindruckendes Fahrzeug. Sobald Sie es ja, anschalten, wird Ihnen wir das nennen es den Nomad. Ich bin selbst ein leidlich guter Mechaniker. Ich baue Fahrzeuge für meine Leute. Laden Sie diesen Bauplan für Ihren Mechaniker hoch. Äh, verbunden mit meinen besten Wünschen. Sobald Sie die benötigten Komponenten gefunden haben, kann er damit den Schild Ihres Fahrzeugs verbessern. Nice. Er wird sich auf jeden Fall freuen, wa? Er wird ihn sich ansehen, ja. Ich sorge dafür, dass er ihn sich ansieht. Danke. Gerne, Mensch. Sie finden einen Teil der benötigten Dinge hier auf Bolt. Den Rest müssen Sie sich da draußen zusammensuchen. Okay, an einer Forschungsstation herstellen. Okay, machen wir. Das ist nur die Frage, wo wir jetzt eine Forschungsstation herkriegen. Gerade wahrscheinlich nirgendwo. Er vergeudet Zeit. Wir sollten da draußen seine nach Michelle suchen. Wer weiß, was hier alles so los ist auf dem Planeten, ey. Wir haben noch gar keine Ahnung, ne? Wir sind ganz alleine hier, fremdartig unterwegs. Wir sind das Alien. Gehen wir mal hier lang. Ich habe von diesen Dar gehört. Glaubst du, dass es die Rache für die Vertreibung der Kette? Hm. Was ist hier denn los, ey? Krass. Eine fette Basis hier auf einmal. Schön, Sie wiederzusehen, Commander Dosir. Und Sie, Joel. Sie müssen Ryder sein. Joel hat uns berichtet, was Sie für Kirans Team auf Haval getan haben. Ich bin Anjik Dozil, Commander dieses Lagers. Sie sind hier als Verbündeter der Angara willkommen. Genau, Commander. Danke, dass Sie uns Zutritt zu Ihrer Basis gewähren, Commander. Ihr Handeln zeigt die Absichten Ihrer Seele. Ich hoffe, Sie unterstützen unseren Kampf gegen die Cat. Wir haben die Kette auf Distanz gehalten, konnten aber keinen entscheidenden Schlag gegen sie führen. Je länger das alles dauert, desto schlechter wird unsere Lage. Natürlich helfen wir. Darum bin ich hier, um zu helfen. Wenn Sie wissen wollen, wo Sie wirklich etwas bewegen können, gehen Sie zu dem Posten, von dem aus Sie das ganze Tal übersehen. Auf Volt passiert nichts, ohne dass unsere Beobachtungsposten davon erfahren. Bevor Sie gehen, kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Okay. Ein paar, ein paar Fragen erstmal. Die Frontlinie. Wie halten Sie sich gegen die Cat? Es ist nicht einfach. Wir hatten Erfolge, aber wir sind nur eine kleine Truppe. Zu klein. Hat Efra keine Rekruten geschickt? Die meisten von ihnen sind jung und nicht ausgebildet. Um die Cat zu besiegen, brauchen wir Sanitäter, Techniker und erfahrene Kämpfer. Dann werden Ryder und ich helfen. Werden wir? Wenn der Commander Rekruten braucht, werden wir welche finden. Hm. Würden die auf mich hören? <lacht> ich bin ein Fremder. Wie könnte ich jemanden überzeugen, sich ihrem Widerstand anzuschließen? Sie mögen fremd sein, aber Joel ist ein erfahrener und leidenschaftlicher Soldat. Er hat schon in vielen von uns den Kampfeswillen geweckt. Okay. Wir beschaffen ihn Rekruten. Joel hat recht. Wir können die Leute finden, die sie brauchen. Ich nehme mit Freuden jeden auf, den sie mir schicken. Ich danke ihnen. Ihnen beiden. Mhm. Machen wir. So, wie sieht's aus mit dem Widerstand? Wie lange gibt es den Widerstand schon? Fast so lange wie die Cat. Nach der Vernichtung unseres Militärs haben die Zivilisten den Kampf selbst in die Hand genommen. Sie haben mit letzter Bemühung den Widerstand gegründet, um unsere Heimat zurückzuerobern. Es scheint zu funktionieren. Erst seit Ephra die Führung übernommen hat. Seine Taktiken haben uns den Vorteil gegen die Cat verschafft, den wir gebraucht haben. Aber selbst jetzt sind wir noch weit von einem Sieg entfernt. Okay. Ich habe Ephra kennengelernt. 
Er ist interessant. Er hat noch nie einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Er kann streng sein, aber er ist genau das, was der Widerstand braucht. Ephra hat aus einer verstreuten Bande von Zivilisten eine effektive Armee gemacht. Unsere Erfolge gegen die Cat verdanken wir ausschließlich seiner Führung. Die meisten scheinen ihm sehr viel Respekt entgegenzubringen. Weil er alles für sein Volk tun würde. Und dasselbe inspiriert er auch in uns. Wir teilen vielleicht nicht immer Ephras Meinung, aber wir würden ihm bis ans Ende der Sterne folgen. Das wäre vorerst alles. Sie finden mich hier, falls Sie Fragen haben. Hm. Inspiriert hier die anderen an. Angara heißen die, ne? Ist natürlich nicht verkehrt. So, mit der Widerstandswache reden, okay. Der Anführer des Widerstands auf Wolltreffen. treffen. Das haben wir jetzt ja schon mal gemacht. Wir müssen hier diesen Widerstand, genauso wie die Rebellen, auf Tatooine anführen. So. Warten Sie. Ja. Ach du Scheiße. Geheimoffizier, ja, sieht's aus. Ein beeindruckendes Überwachungssystem. Ohne gute Organisation gewinnt man keinen Krieg. Von diesem Raum aus überwachen wir die Einsätze unserer Brüder und Schwestern. Querberichte. Mhm. Geheimdienstoffizier Kaas. Rund um Janik gibt es in letzter Zeit mehrere Aktivität. Vermehrte. Die Kette haben um die Ausgrabungsstätte eine Art Barriere errichtet, okay? Speer haben gesehen, wie sich hinter dem Schild entführte Angara bewegen. Die Kett lassen sie anscheinend an etwas arbeiten. Wir wissen nicht, was es ist. Es gibt weitere Berichte über Entführungen. Die Kett versuchen wohl nicht länger, den da anzugreifen. Zu gut verteidigt. Das ist gut. Allerdings haben sie ihre Angriffe nun wohl auf Leute konzentriert, die über den Planeten reisen. Es gibt mehr Hinterhalte als bisher. Wir müssen dafür sorgen, dass die Warnung sich herumspricht. Hm. Finde ich ja cool, den Planeten hier. Pathfinder, Sie wurden mir bereits angekündigt. Davia Kaas, leitender Geheimdienstoffizier. Ich soll Sie über Volt informieren. Haben Sie Fragen zu dem Planeten? Nur zu. Ja, hau doch mal raus da alles. Krieg gegen die Kett. Wie will der Widerstand diesen Krieg gewinnen? Wir haben nicht genug Truppen, um einen planetenweiten Krieg zu führen. Unsere einzige Hoffnung ist ein entscheidender strategischer Angriff. Das Zentrum sämtlicher Kettoperationen auf Volt liegt jenseits des Tals. Wenn wir ihre Einsatzzentrale zerstören, wird sie das schwächen. Zumindest hoffen wir das. Okay, wird das hinkriegen, ey. Boah. Ist das eine Karte von Vault? Eine lebende Karte, ja. Alle Regionen des Planeten sind abgebildet. Sobald wir Informationen von unseren Spähern und Kontakten erhalten, wird sie in Echtzeit aktualisiert. Sie können die nächstgelegenen Dara sehen, Ijara und Techix, sowie Jani Ik, die archäologische Ausgrabungsstätte, die die Cat besetzt halten. Hm? Bitte der Angara. Ja. Die hellen Punkte auf der Karte. Sind das Städte? Städte, die von den Cat belagert werden, ja. Die größte, Estraya, war unsere Hauptstadt. War? Es ist schwer, sich eine Stadt als Hauptstadt vorzustellen, wenn sie nur ein Labyrinth leerer Straßen und ausgebrannter Gebäude ist. Aber Gebäude können wieder aufgebaut werden. Wir sind mehr als nur unsere Städte. Wohl wahr. Erzählen Sie mir mehr über Estraya. Die Cat konzentrieren ihre Angriffe in letzter Zeit vor allem auf Sie. Sie denken, Sie könnten uns brechen, indem Sie unsere Mauern niederreißen. Sie haben erkannt, dass wir bis zum Tod kämpfen. Dabei wäre es Ihnen lieber, wenn wir uns ergeben. Also zerstören Sie unsere Dara, unsere Häuser. Sie treiben uns in die Kälte hinaus und erwarten, dass wir aufgeben. Sie unterschätzen die Angara. Auch mies, ne? Zerstören die da erstmal die ganzen Häuser, ey. Sie haben das Wort Dar benutzt. Was bedeutet es? Wörtlich übersetzt heißt es Felsfundament. Ein Dar ist kleiner als eine Stadt, aber größer als eine Siedlung. Es gibt hier draußen mehrere davon. Angara, die in Dara leben, haben eine Kampfausbildung und sind zu allem bereit. Das müssen sie wohl auch sein. Sie sind stolz darauf, dass sie sich selbst verteidigen. Aber die Cats sind in letzter Zeit mutiger geworden. Die Dara sind ihr neues Ziel. Wir mussten unsere Taktik ändern, um sie zu beschützen. Mehr Patrouillen für die Dara bedeutet weniger Angriffe auf Kettlager. Das wissen die Cat und sie benutzen es gegen uns. Ja, die sind natürlich nicht auf den Kopf gefallen hier. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. Ja, danke, Geheimdienstoffizier Kaas. Der bestimmt Käsefüße. 
Okay, da Datenpad. Ja, okay, was haben wir hier? Ich entschuldige mich, Ulisk. Meine Pilotin sagt, sie hätte die Vorratslieferung am NAV-Punkt abgeworfen. Ich weiß nicht, warum sie nicht bei ihnen angekommen ist. Ich lasse es Onia mit einer neuen Lieferung noch einmal versuchen. Kostenlos. Der Widerstand soll nicht wegen eines technischen Fehlers verhungern. Wir haben hoffen da. Wie es aussieht, gibt es einige Vorräte, die den Widerstand nie erreichen. Mit Ollisk reden. Was ist hier Ollisk da hinten? Ja. Und hier gibt es auch noch eine Mission da hinten. Da müssen wir ja auch noch mal hin. So, dann machen wir mal... Die Ausrüstung ist alles verantwortlich. Wir sollten uns mit ihm unterhalten. Machen wir mal eins nach dem anderen hier. Was denn hier? Hier überhaupt nichts. Widerstandsalarme, okay. Nachrichtenkonsole. Oh. Normale Widerstandskonsole hier. Ich habe mir die Alles, was ist da mit der Lieferung da? Pathfinder, kann ich etwas für Sie tun? Sind Sie der Ausrüstungsoffizier? Ich habe gehört, es gäbe Probleme mit Ihren Vorräten. Was für ein Unsinn. Ich weiß ja nicht, was genau Sie gehört haben, aber alles läuft bestens. Hm. Wieso lügen Sie, Sir? Ich habe die Nachrichten an Sie gelesen. Was verbergen Sie? Reden Sie leiser. Diese Informationen dürfen nicht nach außen dringen. Niemand weiß, dass keine Lieferungen mehr eintreffen. Wenn sich das rumspricht, wird die Moral drastisch sinken. Ich muss der Sache unauffällig nachgehen. Haben Sie irgendwelche Spuren? Nicht viele. Die Vorräte erreichen zwar den Planeten, aber nicht unsere Basis. Die naheliegende Antwort sind die Cat. Sabotage ist genau ihr Stil. Wir haben den Übergabeort schon gewechselt, aber das hat nichts gebracht. Ich kann niemanden losschicken, um der Sache nachzugehen, ohne dass sich das rumspricht. Aber ich fürchte, letzten Endes wird es sich nicht vermeiden lassen. Wir machen das. Ihre Leute haben das Recht zu erfahren, was vor sich geht. Sie sollten es ihnen erzählen. Bei allem Respekt, aber ich bin derjenige, der dieses Lager zusammenhält. Ich weiß, was das Beste für Sie ist. Ich kann keine offizielle Suchaktion genehmigen. Aber ich kann Sie auch nicht davon abhalten, eigene Nachforschungen anzustellen. Der Nervpunkt des letzten Übergabeortes ist in meiner persönlichen Konsole gespeichert. Und Sie scheinen sich ja mit Entschlüsselungen auszukennen. Insofern überlasse ich alles andere Ihnen. Mhm, danke. Das machen wir, ne? Die Ausrüstungsterminal wollen wir doch mal untersuchen hier. Mein Freund! Willkommen zu Hause, Bruder! Entschlüsselung abgeschlossen, Pathfinder. Ich aktualisiere Ihr Nervsystem mit dem Übergabeort der Vorräte. Wie geil das aussieht, ne? Ja, schon nicht verkehrt. Ich finde diesen Biotic Jump einfach geil. Oh ja. Meditationskristalle, okay. Angara aufhalten, ne? Ja. Oh, nicht verkehrt. Kristall, ne? Kann man ja auch mal gebrauchen zu irgendwas, ne? Der Datenpads. Odysk. Hm, das war alles weg. Ah, das haben wir doch schon, oder? Sie besagen alle dasselbe. Dem Widerstand fehlen Vorräte. Ja, ah, guck mal hier, Iridium. So, sollen wir jetzt hier lang oder äh, nochmal ganz kurz hier oben rein? Gucken, was ist denn da hinten noch gerade gewesen, ne? Einfach ein geiler Jump an dieser. Der biotische Jump, oder? Allein deswegen muss man eigentlich schon Biotiker sein. Hey. Nicht in meinen Weg stehen, ihr Freund. Ich finde ja auch den blauen Anzug von Ryder eigentlich schon ganz geil, oder? Ich weiß gar nicht. Na klar, irgendwann mal werden wir uns den N7-Anzug bauen, aber wahrscheinlich erst gegen Ende oder so. Mal gucken. Was ist hier denn los, ey? Den Menschen nicht gehört? Ist mitten auf Aya Weiß nicht. Hoffentlich haben sie sich um ihn gekümmert. Der Mensch ist ein Paar von Alles andere ist uns ausgegangen. Etwas mehr Respekt, ja? <lacht> Doktor. Keine Sorge. Sie haben sich um mich gekümmert. <lacht> ja, was ist? Sie sind dieses Alien, von dem alle über Funk reden, oder? Warum stehen Sie hier rum? Haben Sie nicht irgendwo anders zu tun? Äh, so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, welche Frage ich zuerst beantworten soll. 
Wie wäre es mit keiner? Ich wollte einfach nur meine Überraschung darüber zum Ausdruck bringen, dass mir jemand im Weg steht. Dr. Arin, Ryder könnte uns vielleicht mit den Notfalllagern helfen. Was für Notfalllager? Wir sind hier in einem Kriegsgebiet. Das heißt, wir müssen jederzeit mit Kettangriffen rechnen. Und falls jemand verwundet wird, sollte er möglichst irgendwo in der Nähe ein Lager mit medizinischen Notfallvorräten vorfinden. Sie sind zwar kein Ersatz für eine vernünftige Behandlung, aber sie helfen einem so lange zu überleben, bis man sie erhält. Das Problem ist, dass die Lager im Moment leer sind. Wir sind unterbesetzt, weshalb noch niemand da draußen war, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Okay, ich erledige das. Kein Problem. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich helfe Ihnen so gut ich kann. Die Vorratskisten sind an der Wand dort drüben gestapelt. Informationen, wo die Lager zu finden sind, liegen Ihnen bei. Haben Sie ein Fahrzeug? Natürlich. Gut, machen Sie sich auf den Weg. Oh, nice. Vorräte einsammeln. Gut, 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 gut. Vorgabeort erreichen. Dann gucken wir doch mal. Eigentlich alles deutet darauf hin, dass wir erstmal jetzt hier raus müssen aus der Basis. Jetzt auch natürlich spannend, ne? Dass wir jetzt hier ganz viele Missionen erstmal absolvieren müssen. Oder können vor allem. Da auch wieder ein ganzer Planet mit ganz vielen neuen Inhalten, ne? Und auch mit einer coolen Story offensichtlich hier. So ein Widerstand und dann halt so eine... Die Cats sind hier auf jeden Fall am Start, ne? Das ist natürlich schon krass. Okay. Ein integrierter tech -Knoten, okay? Eigene zentralen Bereichen. Fernsystem Knoten, alles klar. Nichts wie raus hier. Ich würde gleich echt mal ganz gerne hier mit dem Nomad hier rumdösen da. Bin ich echt mal gespannt drauf, auf dem Eisplaneten erstmals. Freiheit. Ach, guck mal hier. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Boah. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Guckt euch das an, Ich habe das Knabberzeug schon beim letzten Mal mitgebracht. Aber ich kriege keine Versorgungspakete von Aya, oder? Ja, mach mir nur Schuldgefühle, Zieg. Beniska. Wow, ich wollte mich gar nicht anschleichen. Das ist das Alien, das uns auf Hawal geholfen hat. Hätte nie gedacht, dass ein Alien uns hilft. Sonst wollen die uns immer nur töten und versklaven. <lacht> und darum ist das großartig. Sie sind großartig. Sei still, Beniska, das ist peinlich. Sei du doch still. Ich bin charmant, stimmt's? <lacht> Ja, meine Maus ist weg hier. Wo ist der Maus da? Wo bist du? Ach, da ist er. Die Angara waren wunderbar zu uns. Und sie auch. Danke dafür. Siehst du? Wir bauen hier eine Beziehung auf, Zieg. Also, was gibt's da draußen? Irgendwelche Hinweise? Sie könnten sich unserem Kampf in Hijara anschließen. Da bei den roten Lichtern. Ich habe gehört, jemand sucht Hilfe. Oder sie gehen einfach hin und töten ein Parkett. Die sind überall. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Wir sind hier schon ewig stationiert und damit sozusagen Experten. Boah, hier in der Kälte draußen, ey. Was ist das mit den roten Lichtern? Diese roten Lichter. Sie sagten, das ist Hijara? Ja, die Hijara-Station. Einer der Dara im Tal. Eine kleine Gemeinschaft, größtenteils Wissenschaftler. Die Leute dort brauchen vielleicht Hilfe, falls sie das nicht bereits überprüft haben. Wie leben die da draußen? Warum überrascht sie das? Wir haben uns dem Wetter angepasst. Diese Lichter sind doch verdächtig. Greifen die Cat sie nicht an? Daran haben wir uns auch angepasst. Die Cat wollen uns lebend. Also kämpfen wir bis zum Tod. Das scheint sie <lacht> abzuhalten. <lacht> Gute Idee. Was ist das für eine Alien-Anlage da drüben auf dem Berg? Das ist die Cat-Einsatzzentrale. Wir beobachten sie ständig. Welche Aufgabe hat sie? Sie kontrolliert die Operationen der Cat auf dem gesamten Planeten. Ständig kommen und gehen Schiffe. Ich bin dort persönlich auf den Präfekten gestoßen. Die fieseste, mutterlose Vessan, die ich je gesehen habe. Sogar die Cat hatten Angst vor ihr. Wir wissen allerdings kaum etwas über sie. So, so. Wie sieht's aus mit den Relikten hier auf dem Planeten? Kennen Sie Städten oder Ruinen der Relikte? Äh, ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Sieg, liest du eigentlich jemals die täglichen Meldungen? Nein. Wenn ich irgendwas wissen muss, sagst du es mir schon. Und wo sind sie? Hohe Lichter. Irgendwo zu ihrer rechten Seite. Okay. Dann will ich sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Machen Sie es gut und seien Sie vorsichtig. Und Sie auch, Jal Amadarav. 
Hat Ihre Schwester sich von Ihrer Mission erholt? Sie war tapfer. Sehr tapfer. Zweimal ja. Sie hat sich erholt und sie war tapfer. Danke der Nachfrage. Tempest, wir brauchen den Nomad. Meine Position. Errichte Aufklärungsposten. Viel Glück, Ryder. Okay, was steht da? Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Die roten Lichter da hinten, ne? Boah, ist aber riesig hier, ne? Riesig. Ja, das wurde jetzt auch mal wieder Zeit. Also der letzte Planet, der war okay, aber irgendwie weiß ich auch nicht, ey. Die hat der mir nicht so gut gefallen. Okay, Sam. Was hält Vault für uns bereit? Die CAT-Aktivität scheint sich um diesen großen zentralen Kommandoposten herum zu konzentrieren. Laut Information des Widerstands koordiniert die Basis alle militärischen Aktionen der CAT auf Vault. Und wenn wir sie ausschalten, sind ihre Operationen lahmgelegt? Theoretisch ja. Aber angesichts der Probleme, die der Angara-Widerstand bei der Infiltration der Basis hatte, dürfte das keine leichte Aufgabe werden. Ich empfehle ein vorsichtigeres Vorgehen, das mit der Untersuchung kleiner Raketanlagen beginnt. Was ist mit den Angara, dem Widerstand? Wie ist deren Status? Die Nachrichten des Widerstands deuten darauf hin, dass jemand in Hijara Hilfe benötigt. Wir könnten Techix besuchen, einen größeren und etablierteren Dar der Angara in der Nähe. Klingt gut. Danke, Sam. Pathfinder. Die Temperatur auf Bord liegt überall weit unter dem Gefrierpunkt. In manchen Gebieten ist es sogar noch unwirtlicher. Das macht den Einsatz des Nomad unbedingt erforderlich. Ich rate von längeren Aufenthalten in der Kälte dringend ab. Verstanden. Nicht den Wagen schrotten. Unsere Scans haben Monolithe der Relikte geortet, was die Anwesenheit eines Gewölbes nahe liegt. Und das heißt, wir können diesen Eiswürfel vielleicht zum Schmelzen bringen. Aber klar. Okay. Damit ist klar, was wir zu tun haben. Legen wir los. Der Letz, das letzte Ding, Relektpunkt, wahrscheinlich bestimmt da in der Höhle irgendwo von den Cat. Würde mich jetzt nicht wundern. Aber ich wollte mal eben... Kann man hier nicht irgendwas erforschen oder so gerade? Warte mal, Terminal. Aufklärungsprotokoll, nee, das ist ja klar hier. Ausstattung. Können wir nicht irgendwie was kaufen oder so gerade, ne? Ja. Aber ach, wir haben, wir haben ja sogar Dings. Was? Neue Helme. Alles. Ranger haben wir einen Angara-Helm. Krass. Ja, auch mal ausrüsten irgendwann, ne? Heckkräfte, Tech. Heck brauchen wir ja gar nicht. Waffen, Kopfschuss, Waffen, Reserve, Munition. Und Brustpanzer haben wir nur den, ja. Dann hat sich das ja eh erledigt. Dann fahren wir einfach mal los, würde ich sagen. Okay, ab geht's. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Ja. Seien Sie bitte vorsichtig, Ryder. Vertrauen Sie mir. <lacht> Folgen Sie den Lichtern, Ryder. Der Ryder eigentlich selber immer, ja, ne? Ein richtiger Pilot. Okay. Ach, hinten ist, ist die Tempest gemacht. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Ah, okay. Tempest ist hier. Hier oben ist abgefangen. Den Übergabeort erreichen. Okay, da fahren wir jetzt erstmal hin. Das hier? Hijara reisen. Haben wir doch hier gerade schon drin. Ne, das ist ja noch was anderes hier, Hijara. Da fahren wir gleich hin. Immer hier hoch, ey. Boah, das wird ein eisiger Felsbrocken. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Mama. Oh, wer ist das denn, ne? 
Die erste Mission ist doch hier irgendwo, oder? Komm mal her hier. Wo bist du? Wo bist du? Oh, Cat hier irgendwo in der Gegend, oder was? Ist hier los? Das hier die Basis, die Vorratslieferung. Boah, ist hier denn los? No. Was? Hammert oder Hammert ihr gleich? Alter, ist denn da? Boah, ist so geil aus. Pathfinder, ich habe in der Nähe ein Datenpad geortet. A Credits. <lacht> Ob sie einfach so Credits dabei haben, ne? Okay, ich habe die Koordinaten für den neuen Übergabeort bereitgestellt. Die Vorratslieferungen sollen auch heute stattfinden, also sputen sie sich. Wenn die Sterne es gut mit uns meinen, ist in der Lieferung auch Schildtechnologie enthalten. Ich muss sie erneut zur Diskretion mahnen. Sie dürfen niemanden von ihrer Mission erzählen. Wenn Ephra erfährt, dass wir ein Lager aufbauen, wird er handeln. <lacht> oh. Entschuldigung, wir müssen so lange wie möglich unbemerkt weitermachen. Möge der Himmel sie leiten. Ach, Sol. Sollte mir der Name irgendwas sagen? Lassen Sie uns diese Unterhaltung ein andermal führen. Pathfinder, ich habe Ornis darüber informiert, dass der Übergabeort jetzt sicher ist. Gut. Jetzt sollte der Widerstand seine Vorräte erhalten. Okay, nice. Da haben wir die erste Mission ja eigentlich schon mal abgeschlossen, ne? Was hier? So Abbauzone haben wir ja schon. Was brauchen wir jetzt? Augen auf dem Boden, genau. Ijara. Na ja gut, dass man das hier auf der Karte wenigstens dann direkt alles einsehen kann. Macht es viel, viel übersichtlicher, muss man ja mal sagen. Okay, dann müssen wir jetzt hier lang. Da lang, oder was? Okay. Komm mal hier runter. Ist das nicht schön hier? Ist das nicht schön, ey? Guck mal, wie wir lang düsen gerade. Guckt euch das an, ey. Boah, geil. So was habe ich mir immer gewünscht, ey. Wow, was ist hier denn los? Scheiße, was ist das denn hier? Ja, aus wie eine Lieferung, ne? Die irgendwie, äh... Boah, keine Ahnung, was passiert ist hier? Ja, wir später nochmal her müssen oder so? Guck mal, da sind viele da unten. Was? Oh, die Cat. Sieht aus, als wären da vorne Cat. Wir sollten vorsichtig sein. Oh ja, jetzt vorsichtig hier rumfahren. Ich und viele andere haben nie eine Welt ohne die Cat kennengelernt. Der Widerstand kämpft, damit unsere Kinder vielleicht eines Tages frei sind. Sie sind ein zäher Haufen. Ich frage mich, ob uns die Angara gemeinsam mit sich trainieren lassen würden. Ich würde gerne ihre Kampftechniken kennenlernen. Wir empfangen ein schwaches Signal. Könnte es von einem verbündeten Schiff stammen? Es stimmt mit dem Transpondercode des Asami-Forschungsschiffs Periphona überein. Das ist das Schiff, von dem Hidaria gesprochen hat. Ja, und es könnte ganz in der Nähe sein. Was zum Teufel? Wo ist das? Das hier? Wir machen erstmal hier weiter. Irgendwas ist hier los. Mann, Mann, Mann. Spannend, spannend, spannend. Ne? Muss man ja mal sagen. So. Mit Nomad Homecruz macht auch einfach Bock. Ishara ist eine Forschungsstation, die sich hauptsächlich mit der Geologie von Vold beschäftigt. Sehen wir nach, ob hier jemand Hilfe braucht. Okay, mit Skirt erstmal sprechen jetzt. Boah, guckt euch das an, wie geil das aussieht, ne? Mit mir so im Fels drinne. So habe ich mir Mass Effect Andromeda vorgestellt, ne? Dass man immer wieder neue Sachen sieht, ey. Mann, das nennt man einen großen Eiswürfel. Ja. Ich schätze mal, irgendjemand hier wird schon wissen, wofür dieses Eis gedacht ist. Soweit ich weiß, bohren die Forscher hier in das Eis, um es zu untersuchen. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Also 
Er war dein bester Freund? Nein, ich sage nur, dass wir darüber nachdenken müssen. Wir sollten Baxel kontaktieren und einen ordentlichen Plan machen. Baxel. Bis du mit dem Denken fertig bist, könnten sie tot sein oder Schlimmeres. Okay, Baxel. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Episode. Das war schon mal der kleine Einstieg hier. Die Basis und alles haben wir kennengelernt, den Planeten. Und in der nächsten Folge machen wir fleißig unsere Missionchens. Wir sehen uns morgen, Freunde.